打开腾讯视频 APP， 首页搜索“平行时空遇见你”，更多新鲜视频、独家花絮等你来看。假如这个世界真的存在多重宇宙，那么我们是否幻想过，在另一个平行世界里，我们会过着什么样的人生，会遇到什么样的人，会发生一场什么样的浪漫爱情故事？每个人都向往美好的爱情，它能让我们消除孤独，产生对美好生活的向往。但是，如何传达正确的爱情观，摒弃不切实际的爱情套路呢？此次节目组邀请六位男女嘉宾挑战编剧新身份，两两组成创作搭档。他们将在编剧创作生活的磨合体验中，探寻自己心中的理想爱情模样，并最终将他们的创作想法通过影视剧呈现给观众。我们希望通过他们所创作呈现的多元爱情，传达出真挚和积极健康的爱情观，鼓励更多的人相信爱情，勇敢去追爱，表达爱。一直觉得爱情像是童话故事，若即若离，难以把握。从来都是饰演别人剧本中的爱情，轰轰烈烈的。这一次，想静下心来演一演自己的爱情剧本。遇见一个人只需要一个擦肩，喜欢一个人只需要一个眼神。平行时空里的理想爱情只需要一个剧本。在平行时空等我。没想到最期待的恋爱就献给了自己写的剧本。希望这里的爱情。没有早一步，也没有晚一步。我想对剧本里的女生说：如果时空可以颠倒，剧本可以重写，我想成为你的男主角。我一直都知道山是水的故事，风是云的故事，但我现在很想知道在这里的故事。我一直都觉得爱情真正的模样绝不是极致与完美，恰恰是。接受自己的不完美，包容对方的不完美，不苛求自己，不苛责对方。希望这里有一个不完美的完美先生。像我这样漂亮的女生，值得梦幻的本节目由超好用的 APP 小红书独家冠名播出。上小红书遇见你，遇见完美生活。来杯莫吉托，遇见心醉时刻。本节目由七喜莫吉托联合赞助播出。你曾经经历过怎样的浪漫时刻？快来小红书搜“平行时空”，进入专题页，参与聊聊爱情吧话题活动，分享你的浪漫体验。每周还有机会被明星翻牌，获得神秘大奖。快来小红书说出你的心声吧！想和明星同台飙戏吗？上小红书搜“平行时空”，参与“平行时空遇见你”演员招募活动，将有机会进入剧组，和他们共同演绎浪漫的爱情故事。二零二零年十二月二十一日二十二点起，至二月十七日十二点，登录腾讯视频，观看《平行时空遇见你》，参与《平行时空糖分补给站活动，为你喜爱的创作搭档发电。每周排名第一的创作搭档将获得片尾专属彩蛋曝光。挺好看的这个车，有点厉害，有点厉害吗<笑> ？Hello， 你好 ，Hello，Hello， 张姐好，张姐 Hello， 陈一鸣。你们为什么来这个节目？我听这个节目的时候，好像是就是可以录那种短的那种视频的影视化的影视化，因为因为是可以，还可以导，还可以编，对，然后还可以演。因为拍戏的话，它时间太长了，你得等个半年才能看得到，就比较快。对，我不一样。
，因为我发现我年轻时候都演妈啊，二十多岁的时候，二十岁我演了各种人的妈，对我真的没拍过一个特彻底就谈过恋爱的戏。谈恋爱，哎呀，我觉得这是个好机会啊，要找我，<笑>哎，很开心啊。<笑>然后我就特想设计点那种特别。玄幻啊什么的，因为我会发现没有这种类型的戏找我。哦，你喜欢这样的？对，我我特我喜欢比较落地的，落地的。我就是想拍点校园，因为就是没有过那种大学生活嘛，就很想体验一下那种、哦、校园恋爱。对，那是挺美好的。哟，嘉宾来了。哎，来了，这是谁呀、啊？呀，这我不认识吗？哎呦，明道哥，明道哥哥，明道哥，明道。你好，我叫明道。啊，我是李彤，明道你好。超越，都知道你了，都看过你的戏。从小就看。对，王子变，王子变青蛙那个，霸道总裁鼻祖。哎，那你们觉得啊，如果是我的话，你们三个谁愿意争夺我呢？要争夺吗？那就当然要争夺，我不只能跟一个人搭档呀。啊，你看，这是有点拒绝的笑容，我觉得、哦、是吗？是吗？不好意思，你现在可以先下去了。好、哦，再见。你没人要争夺我呀？比如让您拍一个偶像剧，你是喜你喜欢什么风格？对，我现在想象到我觉得最棒的一个场景，就是在这个天气下雨。哦，我不喜欢拍雨戏。哎呦，会把发型凌乱了，哎、不好看。不要想到那里，微微的雨，不是，不是像拍戏这样啪啦，不是，就是小小小小的戏。啊，那还挺好的。然后有一个电话亭，就想要躲雨嘛，然后就躲雨进去的时候，突然发现里面已经有一个人了。现在不会有电话亭了。啊。这电话亭能装下两个人吗？哦，你们怎么都想不到？可是现在没有人用电话亭了。你想一个当代一点的，公交站，也可以，公交站也可以。好，公交站，对，大爷大妈把两个挤到一起，身上有一点点湿湿的，黏黏的，黏黏的，黏黏的。人多的时候还会有味道。热，然后就容易捏。OK， 下雪，大爷大妈，然后把两个人推到一起了，身上还有一点点雪花，然后拨开。啊，这为什么要拨开我身上的雪花？又不熟，第一次。哎呦，我不要跟你这话。完了，他编不下去了。气死了，我气死了。其实我是平行时空的摆渡人，对吗？因为三位今天来参加我们的是平行时空遇见你，你们将可以跟三位男嘉宾一起。两两搭档，组成创作的 CP， 谱写属于你们的浪漫偶像剧。其实你们已经知道有三个男生，对不对？叶林、敏浩、刘宇浩。那现在呢，我要介绍我一个，我有一个搭档，因为总不能你们都两两，对不对？我也要搭档，不然我一个人太可怜了，是不是？<笑>我掌声鼓励，欢迎我的搭档一九零。哇，欢迎一晶！大家好，哇，来，你好，姐姐们好，你好，你好 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello. 你好，大家好，姐姐们好。好，现在我们全员到齐，出发喽！三位女主角即将踏上由男主角准备的浪漫之旅。首先，他们将根据主持人展示的三个线索，猜测男主角是否与自己的创作理念合拍，并进行选择，共同经历一次浪漫初见的搭档选择初体验。哇，好期待呀！首先呢，我们先看一下第一个，小王子音箱，音箱，然后里面还有准备其他的，对。音箱不是重点。这说明什么呢？我觉得这个人应应该会弹吉他
，他给我很清爽的感觉。嗯，所以有什么想象吗？看到这个，有什么想象？看到这个下午茶，一个桌子，好多好吃的，我在那儿吃着，然后他在旁边弹着吉他。男人，你想象的那个画面是？就像很自然的状态，比如说树林啊、户外啊，很舒服，阳光啊，对。好，丽姐，那你给他们看第二个。第二个，我觉得你们应该会很喜欢。哎，你们知道这花是什么花吗？不知道哎。这是雏菊。哎，但是它要是一个手环的话，就是还可以。它手环像要进场啊，伴娘那种感觉。一彤，你对这有兴趣吗？不感兴趣。不感兴趣。你说这个男生要就是。制造点浪漫给女孩子，这有多么困难呢、啊？真是的，还不如直接就写个名字呢，真是。你可以直接写名字。好，行了啊。我们来打开第三个。第三个呢，其实我看了这个东西啊，我是觉得，哎，什么什么情况？啊，这里面，你们你们传阅一下，这是什么东西？这应该是一个很爱旅行。这个字好像不太好看，跟我差不多。嗯。<笑>这个字很开心遇见，很开心遇见你，应该是一个很糙的男生。对,对,对，我在想这里面，这里面是什么东西？瓶中信，闻一下，有酒味儿啊，嗯，有米酒的味道，嗯，这是米酒吗？哦，但为什么看到它，我会想到大海？不，这不是米酒味，这个是豆腐乳味，确定吗？啊，咸豆腐乳。哎，我觉得这个人很奇葩哎，感觉为什么呢？好想见一下呀、啊！哎，好想见一下，这样就可以了。哎、<笑>那现在我们即将快到地上，我们要在到站之前，我们要选择出来，就究竟谁想去找他？谁？大家都不想了吗？我去吧。啊、姐姐先，反正第一个吃螃蟹的人，对吧？怎么样？一会儿给你们发微信啊，咱们建个群。好想知道你看到谁，因为我也不知道会看到谁。想见见你一开始会想比较多，因为就觉得哎，好像男女组 CP 这样。但后来就理解之后，其实他是在不同的时空里面，呃，完成了另外一个偶像剧，所以他可以是另外一个你，然后可以完全天马行空，其实很好玩。我的浪漫，我会觉得是你有身体力行去做一些事情，这件事情可能它并没有多么特别，但是因为它突然的出现，你在用一些心思，然后让对方有一些惊喜。我觉得他就是一个浪漫，希望他可以给到我希望呈现的一个粉红泡泡。会紧张哎。嗨，你好，我是 K。请问你有绰号吗？不、啊、要问什么。嗯，你想喝咖啡吗？你平常喝咖啡还是喝拿铁？好烂哦。对啊，就我是一个很容易紧张的人，中间等待的过程其实也蛮长的，所以原本不紧张，越等越紧张，就越啊，又来了没？又来了没？到底要来了没？车会从那边来，还是会从那边来？我可以出去看吗？那你知道是谁了吗？我到站啦，小伙伴们，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
刚刚那音乐，这是要接吗？喂，喂，喂，啊，你好，你是哪位？嗨，你好，我是 K。K， 你好 ，K A B C D E F G 的，然后 H I J K 的那个 K。哦、啊，我是 Q。你是 Q 吗？哎，你好，我刚刚超紧张的，但好像听到声音有有那么安心一点。啊哈，不用紧张，没关系的。你在哪儿啊？呃、uh, ，我在你的附近，不远处。您等等，进咖啡馆，可以看到地板上有一些箭头，然后你顺着箭头走，出了那一扇彩虹玻璃的门，就会见到我们。我是 K， 我是 Q， 你好，你好，你好，你好 ，Hello，Hello，Hello， hello. 初次见面，初次见面，你好，哇，哇，这很浪漫，对，这里很漂亮，啊，很漂亮，在一个特别舒服的小院子里，然后他就站在那，我就觉得啊，高高帅帅的，就还是很美好的，是我预想的那种浪漫的样子。太好了，啊，应该没有人下午在喝酒的。你要喝酒吗？只要只要放松一下。来喝点咖啡。啊，对，这是，这是你准备的，准备的。这是 U。对，是个 U。啊，谢谢你。谢谢谢谢谢谢。等一下。嗯。再再一次。为什么？拜托。怎么了？再一次。不要下去，我就知道。干嘛呀、啊？你真的不要这么谦卑，好不好？你你你有没有跑到礼貌吗？礼貌啊，我我礼貌。重来一次，来来来，一二三，这样一样，这样一样。那您为什么选音箱？音箱，因为我觉得其实这个寓意没有那么的明显。是，我猜了很久都没猜到，我就觉得有一点神秘。嗯，尤其是绿色，我又喜欢，因为我自己就很喜欢绿色，我很喜欢大自然。嗯，我也很喜欢。希望我们有机会之后的话，可以到森林里去讨论剧本。嗯，很放松的感觉。嗯、还可以想一些天马行空的剧情。嗯，对。嗯嗯嗯。就刚才我们都很好奇，因为虽然选了你的这个主题，你为什么是用这个线索？就您看看这个咖啡跟这个蛋糕上面有一些线索。You 啊，是，这是我发了人生中第一个单曲。啊，真的，恭喜！谢谢谢谢，因为我那张 EP 里面有四首歌，然后。又这首歌是唯一一首应该比较有粉红泡泡的感觉啊！你刚才那个旋律就是你的歌啊！对对对，很好听啊！啊，太好了，谢谢。对，而且很容易记得住。那您等我一下下。哇，你还会弹琴吗？哇，刚才我们想过这个桥段。这不是杨超越想要的吗？他说他就想，他说他想吃着下午茶，然后男生给他弹琴，然后明道说，原来你喜欢服务型的男士。哇，这也太浪漫了！又人生第一次有一个男生在我旁边弹吉他唱歌，我也是，真的很开心。哎呀，好感动啊！我。时间倒数三分钟，等你下班的门口，忽然香味在身后，我假装没事，甘心被捉弄，看你满足的手势，我也微笑摇摇头，不用说，这个 baby 属于我。
，每天都要 you you 和你守狗狗。还是挺惊喜的，这种的相遇还是特别不一样的。就是他在那儿很很开心的谈着，然后我在那儿就是挺陶醉的听着，我觉得还是挺浪漫的。好，我们马上要到这个第二站的线索就是这个，在他们三个人里面，景象跟尹豪创作，跟燕玲创作，跟明浩创作，有吗？明浩吧，洪明浩，我觉得太适合了，因为我要演校园剧嘛，我觉得还挺适合的吧，应该。万一第二站是明浩呢？那我我我可能会很有很多问题想问，因为他比我小挺多的嘛，嗯，然后就是想问问他怎么想的。要不就让姐姐拉吧，我去婚礼现场，好吗？我真的很叛逆，你知道吗？我就喜欢去那种奇奇怪怪的地方。对，你要去婚礼现场，去婚礼现场看一看。哇，一下来跟你求婚。哦，那可太好了。好，第二站，第三站，分配好了。好，到了，到了，放饭了，放饭了，放饭了。哇，那我走了。好，加油，拜拜。聊得来啊。哇，我带着。他的信物来了，这个地方好美，他不会要从水中游出来吧？哇，这么浪漫，还准备个 MP3， 听听他。在今天和你见面之前，我准备了四幅画，画的是我对浪漫的理解。对浪漫的理解。怎么觉得这是一个探险游戏？<笑>你不会从水中游出来吧？给我吓一大跳！四副，哦，这个四副，我要去看看，看一下第一幅画。第一幅画，我想分享的是，我曾经在国外旅行的时候，看到过一位老爷爷。和一位老奶奶在路边吃冰淇淋，这一幕让我很触动。啊、两个老人看似平淡，却又那么甜蜜，是真的很甜蜜。下一幅画，我想说的是，我有两只又闹腾又粘人的狗，一只叫 Monkey， 一只叫旺仔。每次被问到对未来的憧憬，我脑子里都会出现这样的画面：我的另一半带着这两只狗狗一起等我回家。哇！再下一幅画呢？我很喜欢打篮球，但从来都是跟朋友一起，从来没有在喜欢的女生面前打过。我也幻想过在进球之后，能够看到她为我欢呼，大汗淋漓的时候，她会为我递来一瓶水。这个好校园哦，这个场景，挺会的嘛。第四幅画里，其实我所期待的。并不是多么轰轰烈烈，而是没有任何避讳的，和他在人群中牵着手，走过大街小巷。哇，这个是什么？哇，这幅画这么大，我听一下。最后一幅画，有点神秘。有点神秘。它是男孩和女孩初次见面的样子。不多说了，你快亲手揭开吧。男孩和女孩初次见面。我想说，很开心遇见你。啊，先看看这是什么画。哇！哇！哇！哇哈喽哈喽哈喽哈喽，一彤，第一次见，你有被吓到吗？我我我被惊了一下，我真的从来没想到是个什么幻想，因为他们之前有问过会会什么样子，我我还在说一定是很安静的，在一个很空旷的地方站在中间等着我，哇厉害！哎，你为什么会选择那个
，就这个样。我看到他，你知道我第一想法是什么吗？啊、想到大海。那看来你的预感还挺准的，因为这这个地儿有沙子嘛，所以我就到了沙子。哦、啊，嗨、啊。因为我觉得大部分人其实看到这个不会觉得有多浪漫或者什么，但我觉得这个比较真实，因为就刚好就在这个地儿上有沙子。它是啥意思呢？其实这个对应的就是第五幅画，哦、啊，然后需要跟呃这次遇见的这个人这个嘉宾，然后一起完成这张照片，啊，然后刚好那个马这儿有一个帕利德，就刚好可以把这个哦这个照片可以补啊。我们想的就是帕利德照片，哇，这都是你自己的对，这是昨天晚上画的哇，然后就是天哪，我只会画丁老头。丁老头是什么？完了，暴露你啊！你，<笑>我给你画一个丁老头，这真的是我只会画的一个唯一一个人像。这有一个那个童谣啊，就一个丁老头欠我两个蛋。<笑>他为什么欠你两个蛋？他就是这么说的嘛？他是不是他眼睛嘛？千万。我说三天还，这是他抬头纹啊。啊，他说四天还。啊，然后呢？还有呢？就画一个圈就是他的脸。画一个圆，对，来，你画完成。哎，在那，哎，对，对，对，对。然后我送你个大，大大鸡蛋。啊，真的看得出来，看到没？丁老头<笑>就是一首儿歌，画出来了一个大丁老头我没听过。好的，整段垮掉，暴露年纪了。我问你个问题，你就如果让你想的话，你想选谁？在在你面前，在在你面前。呃，我会。我们我们先坐下说吧。好，有个石墩子。你你这个是送命题，你这个这个我真的不知道该怎么回答，一点想法都没有吗？我本来想的其实是秦岚姐，啊、嗯呃，因为我之前跟她合作过啊，认识，然后我俩还一起录过一个街舞节目呢，不选啊，你也会跳舞啊？我是跳民族舞的，那你会翻跟头吧？会，我以前可以翻很高，可以翻我半拉身子这么高，但是现在不行了。那你这四幅画想展示什么？我觉得简单来说是一种默契。比如说到了那个岁数，你都愿意干彼此认为哎，稍微有点小幼稚的事情。然后刚好我下班回家，他就在。然后呢，刚好他想他想出门的时候，我也想打篮球。啊，刚好他想散散心的时候，我愿意陪他一起去晒太阳。哎、我我之前我跟朋友聊天，就是他问我浪漫是什么，我就觉得浪漫这个东西就是我们两个就是双方。都喜欢的基础上、嗯，然后他再加以他自己想要为你做的一些事情，嗯、就比如说，我喜欢旅行，然后我的另一半在旅途当中为我记录下来的照片或者是一帧帧的影像，就是这就是浪漫。嗯，这个我肯定不行，我拍的肯定巨丑。但是，<笑>这个我觉得没关系啊。嗯、哦，就是有爱就都对。嗯。这说不定两个人乐呵呵的更开心呢，对吧？哎，所以对你拿这个我们要拍，好、啊，是我们要记录在这里面是吗？嗯，这样，我们这样可以吗？啊！哎呀，直男自拍又来了。那这样你定啊？啊，就这这就就你敢停啊？就哥好可以。哦，这样好。嗯<笑>，老三，二一。噔噔噔噔噔，很开心遇见你。花环行吗？花环，我猜他有可能是刘一豪。你觉得花环是一号？我不知道为什么，就是感觉是吗？嗯，因为它其实是有含义的，很细腻的那种含义。嗯，花语啊什么的。嗯。那所以你现在要选的花环，你觉得反而可能有可能是一号，但是我还是希望是燕玲哥。你还是希望这样子还聊得来一点，你知道吗？聊天氛围就可能不会那么轻松，对，会轻松一点对
。那万一以后跟你说话特别尬呢？我会说，哎，不好意思，我今天还有事情，下午还有一些工作，我先走了，谢谢。<笑>我下次有有空呢，我们再约好不好？<笑>就逃了是吧？对，然后就再也没有下次了。选择这样的场景，就是因为我在工作的时候很忙，很难有个机会出去野游啊、野餐呐、啊。吃饭一日三餐都很正常，但是找一个环境这么好的地方，大草坪还准备这个好吃的，我觉得挺难得的。那我是一个很浪漫的人，有很多时候没有展现出来。所以我想通过这个节目，通过这次创作，把自己想演的角色，把自己心目当中平行时空想表达的这个情感，去给它表达出来。哎呦我开进来了。我下去了。哇，好开心啊！我们捏一个气球庆祝一下。走喽！哇哦！有没有伞？过来把伞。没有伞，完了。哎，在哪儿呢？是超越妹妹吗？我没想到这个花环居然是你的。对啊，我以为是一个很文静的人。那个有那个有没有跟你说有那个让你拿那个什么卡片呢？什么？没有啊。没有吗？啊，那我去帮你拿个卡片啊。我精心准备了卡片，你一个都没拿。哎、他们说啥也不用拿。啊，白准备了是不是？他们没有人引导我。来，我来引导你。好的，我光顾着捏气球了，我刚刚捏了一个庆祝了一下。我听见了，炸了。是，我看一下。你向往什么样的故事？有什么？这个是个大于号等于号吗？有人。念人，有人有人向往轰轰烈烈，有人在意细水长流，敢于尝试才能创造奇迹。对，拼命拼命啊！哎，走，下一个。OK。你的信条是什么？你的信条是什么？我不是最帅的，但认真这件事儿，我比谁都擅长。好，下一个，下一个。你喜欢的生活是什么？我眼中喜欢是两人四季三餐，很高兴遇见你。是你自己想的还是网上抄的？我自己想的，但是这句话我在网上看见过。啊，但之前那两句是我自己想的。嗯，平时大伙儿觉得我搞笑的那个比较多。铁门槛。<笑>但是我实际来说，我你有认真的时候是吗？对，我拍戏的时候挺认真的。哎，这什么？这个是，就是一个小。然后这三个菜啊，我就去买回来了，但肯定跟我做的味道不一样。但是这三个菜都是我平时会做的。行，啊，我坐这儿吧。哎，等一下，那个这块刺眼睛。你坐这边。哇哦！等一下啊，等一下。这样还真遮住。这样好了吧？哎，厉害。还好啊。真的，不错不错。然后，为什么准备这个意面呢？
。在东北，有个说法，有个说法，上车饺子，下车面。我不是刚下车吗？<笑>所以准备一个面。哇，真的对对对太不错了。喝点什么？咖啡吧。喝咖啡。哎，我手机呢？落车上了吧？哎呀，我会把手机落车上吗？我我不记得呀，我我下车的时候你们看到我手里有手机了吗？没有，对我还双手捏气球了呢。没，是在车上吗？是、啊。你确定我等一下我去你找手机，马上要开走了。跑、哦、真快嘿，好适合拿外卖啊，拿快递什么的。哎呦，哎呦呦呦呦！啊？哎。哈喽，叶林哥。哈喽，哈喽，明道哥。可是为啥你又回来了呢？他手机落这儿了，我帮他拿下手机。哦哦哦哦去去去去去去，赶紧赶紧赶紧去赶紧去！你们要不要一起来吃？啊，我们不行，我们有我们的任务。有任务是吧？啊，我们有我们的任务，去啊！一会儿见，加油加油加油！一会儿叶林哥跑过去帮我拿手机，感觉啊，感慨真的好需要一个这样帮我跑跑腿的人啊。尝尝这海参呢，葱烧海参，我平时自己在家，比如说给家里人，我妈我爸也会做这个。嗯、然后云吐排呢是东北的一个家常菜，我也不知道合不合适胃口，反正你觉得哪个能盯个饱，咱们中午就当放饭了。啊、放饭了，我觉得这个挺好吃，不知道为什么，感觉买的还不错。啊你可以压压压这儿，压这儿。哎、嗯，前面第一站、第二站，都谁下车了？第一站秦岚姐，嗯，第二站一彤姐。不知道为什么，你这画画就没有人选。这是这个人，你要愿意跟他合作的，请举一下手。没有 ，OK。没有，谢谢你，超越。然后最后，一彤姐选了那个之后，我就觉得让一彤姐选，我就来这个看看。嗯，挺好，挺好，其实。挺好，挺好，挺好。那你那个花环是什么意义呢？坚定，嗯，纯粹，嗯，然后就类似我，我觉得就是持之以恒那个状态吧。所以我就想送个雏，就是小雏菊吧。嗯。这虽然不是我做的，是我买的，但是我想表达这意思就是，嗯，呃、两个人，比如说在一个环境里，家人、朋友或者说爱人吧，能一天享受就是三顿饭，这个时间是一个特别美好的过程。嗯，是。我不知道谁会来，所以我也希望通过做这顿饭的感觉，能让对方放松一点，我也会放松一点。那你觉得三个女嘉宾里面？哪个来你会更有压力一点？我觉得是秦岚姐吧。嗯，对，不是不是因为就是她是姐姐，是因为她温柔，她温柔。是是因为那个，我觉得她的经验会很丰富吧。哎，那我来的话会给你压力吧？我嗯，也也会有压力。啊，会吗？会有压力。我还以为就是我们相处是没压力的呢，因为我预设了一下，我觉得最没有压力的应该就是你，嗯，还有明浩，嗯，因为我觉得就是感觉是很大大咧咧的人，应该就不会有压力。我要真正后期要是创作起来要拍起来的话，我应该会松一点。如果要是比如说，你不是说说随便随便选，或者说你最倾向的会去谁那里？我觉得明浩那儿吧。因为你你们之前合作过是吧？没有合作过，只是认识而已。可能我想演的是那种校园风格，感觉就是他可以跟我合作拍那个那种校园校园题材的。对。叫什么
，没有，因为我的脑子里一直幻想的都是对你的印象都是那个快乐大本营那个、啊，就特别搞笑的状态，感觉今天的你比较。静了下来，就是不是动态的你。因为我来参加这个节目，还是把它当成之后创作是一个拍戏的状态吧。因为之前我演过一些坏人，嗯，然后也演过一些搞笑的，嗯。我这次想演一些平时跟我们生活当中接触比较近的小人物啊、嗯，就最普通的，就是有种我哥就在旁边唠的感觉，就是那种。我觉得我们俩的契合度也许是需要。摩擦的频道需要调整，对。啊，是有任务卡吗？这是什么？哇，你这是啥？看一下，结束了这场浪漫的时空初见，请和你的搭档一起前往平行时空艺术空间，和所有的嘉宾见面吧。走，出发吧。超越这章鱼哥，这拍大信。我没看过这个。海绵宝宝，你没看过啊？没看过呀。那你小时候看啥？什么魔神英雄坛呢？葫芦娃。真坏，放了我一夜。对，你看海绵宝宝。嗯。小学的时候看，小学的时候那,那好流行。Hello。哎。哈喽，呀！哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽。你好，我是李一桐。你好，叶林。<笑>你好，哎，哈喽，你好，叶林。哎哎，今天早上刚见过啊。哈喽哈喽哈喽。你好你好。坐坐吧。坐坐坐坐。你坐。对，我我俩聊动画片了，刚才。<笑>对，我们俩。什么动画片？看过什么动画片？看过什么动画片？什么海绵宝宝？嗯、我今天跟小猴子讲了一个东西，叫做丁老头。你们知道什么吗？哦，我知道，一个丁老头欠我两个蛋。你看，三天还，他们都知道，都知道这个。他说三天还，四天还不还。然后我说去，去什么一个圆圈蛋？去啊！想去哪去哪。<笑><笑> Hello. Hello. 你好，你好，你好，你来，你好。Hello. 我是一号，一号，一号，一号。你好，你好，是一号，你好，你好。坐吧。要吃点巧克力吗？啊，还有巧克力。叶林哥送的。哇，真好，谢谢。那个补充热量，哎，是吧？咱们都有。哒啦哒啦哒啦。Hello。大家好，我们是你们的平行时空摆渡人。嗯，我们稍微聊一聊刚刚的情况。抽月，嗯，你们这组下去发生了什么呢？下去之后看到一路扎了好多气球，为了表示自己的开心，捏爆了一个庆祝一下。然后走走走走走，就看到一个，就是那个，哎，完了，一下子卡在这儿了。什么？叶明哥，就一一看到的时候，他就一身黑，然后一个墨镜戴着，就
，有点像，有点像，保安，但是是帅的那种，帅保安。今天遇到了两个桥段，一个是你的，一个是超越的。我什么？你的电话亭，我遇到了，因为我下了车之后，它有个指示牌，然后上面有箭头，说怎么走。我突然走到一个电话亭旁边，你以为是我在里面？<笑>然后这不是最精彩，最精彩的是，他一会儿突然拿出个吉他，我说你要唱歌吗？啊然后他说：“对，他给我唱了一首歌。”喂，这不是杨超越的桥段？<笑>我就说嘛，就是坐在那儿喝下午茶，一个人在那儿弹吉他，我就觉得哎呀，这种感觉很爽。然后后来我们这两个人说，是他第一次这样弹琴给别人唱歌，然后我是第一次有人这样。哦、嗯。Oh. 啊，我的妈！哇，好有画面感。其实我我一见到明浩，我就问了他，我说：“哎，你如果今天不是我来，你最希望谁？”那<笑>他怎么说？他怎么说？哦，然后他跟我纠结了一番，说：“哎呀，你这是送命题。”我说：“这是送分题。<笑>”哎，没有错，没有错，他同时又送命，同时也可以是送分哦。然后他说：“三个女生里面，他只……但你就这么多把我招了。”哎呀，这个没什么嘛。说我说我说我，就是三个三个女生里面，她只认识秦岚姐，因为之前合作过。对。然后就说说是兰姐，然后因为，也可以给给她很多想法。所以超越跟一彤都没有办法给你想法。哇，你这个真的很狠呢、哎。哎，你这样你这样，我要说两句了，因为我跟那个明浩，其实我们私底下还挺熟的。他之前有拍那个戏的时候，然后我也看，然后我他经常还会跟我探讨一些关于表演的事情。哦，对，他是这样的，对对对，所以我觉得很贴心。然后如果能合作的话，应该就是能给我很多经验上能够能够提供很多帮助啊。接下来我们要进行一个蛮有趣的环节，就是我们刚在大家面前呢看到这个。扭蛋机就是你投了钱转了以后，它会出现一个球，球打开以后里面有一个问题，就是说你要不自己回，要不你就指定一个人回。对，明白。第一个谁要来？有没有自愿的？我先。小兰。对，往右你。哦，出来了。OK。帮忙帮忙帮忙！哇，太优秀了。在已知人选的情况下，你会选择与哪位男生或者女生浪漫相遇？这个太难回答了。我选一个帮我回答的人。可以。你怎么进来干嘛？没有。人就很慌张。我本来想找一个熟一点的人，可以可以你可以，要要不然，你可以选我，你可以选我，真的，啊、我已经想好答案了。他那个你只是一个幌子，他其实就想以后回答。嗯，好。我那时候其实，在猜，我就在猜会是谁，那我就猜是。秦岚哦，其实你有猜到，对对对对对，我觉得那个桥段从声音开始认识彼此，然后到真的见到面，然后真的没有这么近距离的为一个女生这样弹吉他自弹自唱，然后聊天分享彼此，这是平常不太会做的事情，所以就觉得慢慢的真的有认识一个新的朋友的感觉。我们刚刚其实，在聊天的时候，我发现我们有很多。共通的相相似之处，相似之处，就我们都很喜欢大自然，我也很喜欢跟家人相处在一起的感觉。所以，即便重来一遍，你还是会觉得希望跟秦岚。对对对对对。啊、哦。好，完。呃，如果必须换一个初见的搭档，你想，你想换谁？哇，送命题，真是送命题，这问题也太可怕了吧？很可怕，那给你，哎、逗你的，逗你的，骗骗人的，我我自己来回答。我是真的磕到他
他兰姐跟跟李豪了。哦、嗯。哦，而且我跟燕玲认识。对。所以就是，陈燕玲。明浩，如果你也就抽到这个问题，假设要换的话。啊？我们都回答完了吗？<笑>万一是你抽到，说我这没得选了呀？你刚一刚一通气也说了，说就很不忍心，就是感觉他们那么默契了，然后再再去再去打扰他们。然后一通姐又选了燕林，啊、嗯，那我就只能是你选超越，没没人了，对啊，没没人了，对啊，没没人了，所以选没人了。OK， 非常的好。就是还是蛮有善良之心的，他没有放弃的意思。他没有说我直接放弃了，我不选了。不是，那这如果你选呢？那给你选，给你选。哇，这题目转来转去的，好难。明道哥，我我我，我们再延伸一下，你这不是都可以延伸吗？哈哈哈！来了，我给你，在这儿呢，在这儿呢，来。哎呀，我不也一样吗？既然就他们都。配对那么合适吧？那我就哎算了，就只剩一个人选了，那就选剩下那一个吧，是吧？<笑>我连名字都没有啊！哎呦呀！哎，我什么时候抽啊？啊，来来来来来来来，别急，你看你那么着急，来来来来来，给你给你给你。看看你的问题是什么？啊、哦，不用我回答嘛，就是，你最喜欢的异性特质，在场谁比较符合？哎，给你回答吧。就符合。<笑>哎，可是最后一个，他是不是不能给了呀？林<笑>浩说的非常好。他又不是制，他又不是制定规则的人。他都没回答的。坏<笑>啦！我不要，哥，我有点害怕。你来吧，哥。我来哦。嗯，行，好。你最喜欢的异性特质在场谁比较符合？我我觉得兰姐和那个豪哥他们俩这个状态，我真的觉得就是搭配起来就是很舒服的那个感觉。然后我我真的觉得超越和浩浩这个感觉也很舒服。所以，所以我觉得我跟那个一同要是在一起搭一下，也也应该能挺舒服的。你不会是别无他选的才说的我吧？绝对不是，绝绝对不是，我我很认真的，对。能不能给我们做一点表示或者是什么？嗯，我拿俩巧克力吧。可以可以。来来来，你坐你坐你坐，来来来来来，我给你我给你腾地儿，我给你腾地儿。要你应该坐那儿啊。没有，你先你先。哎，明浩，你坐那儿吗？没有。你坐这有点挤，哎，你坐有点挤，有点挤，有点挤。给巧克力啊！现在吃吗？啊，什么？你坐着没事啊，没事说一句话，然后给他巧克力。谢谢你，一彤啊。<笑>你们两个人，你们两个人，这个弄得我不会了。我对我我比较紧张，我就有点紧张。可以可以可以，你送了巧克力，我们都 get 到点了，没有关系 ，OK 的。谢谢谢谢谢谢。谢谢我对她虽然没有太了解，但是比跟超越妹妹和秦兰姐相比，我对她能更多的了解一点，所以她让我很轻松。对，欢迎光临。不好意思、啊。你好，请问要点什么？美好圣诞夜。美好圣诞夜，最新不醉人。这杯给你。我还有这个。谢谢。开七喜，心愿亮起。通过刚刚这一轮就是灵魂的拷问以后，大家对彼此都有一些了解。是的。然后不知道对于你们搭档的选择会不会有什么样的变化呢？我们收到了三位女嘉宾她们自己亲自写的最打动她们的浪漫的情境。如果她们的浪漫也打动了你们。啊，你们可以就一起搭档，共同来体验一下这个时刻。第一个是。
傍晚，我坐在天台上看风景，天有些凉了，他从我身后走来，为我披上了毯子，我们肩并肩的坐着，他给我暖手，唱起了我最喜欢的那首歌。天林哥，你觉得有可能是谁呢？我觉得应该是超越妹子。怎么说？应该是想家了吧？想家？对，因为大家经常在外边拍戏。对。然后有的时候到一收工的时候，他多少会有一点失落感。会的。所以自己此时此刻，如果要是在家里，或者家人要在这边，会是什么样吧？哦。你好，你觉得这是一个什么样的女孩子呢？嗯，一一童吗？一童？为什么？不知道。刚才脑海里就觉得有个画面，好像是她坐在那里安安静静的这种感觉。肯定是那个超越，因为你刚刚读的那个时候，一看就是她写的。然后你说那个她很紧张，就刚刚是、哦、是我刚才看到一个状态，所以我觉得应该、哦、应该是她。OK， 好，首先三位。我们先不管这个是谁的，你想要跟这一个人来完成他的想象的，请举手。我来吧。哎 ，OK OK 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 我我可以放弃，我可以放弃，我可以放弃。你怎么了？怎么了？有人给你盖毯子，暖暖手，这有什么呢？嗯，我就有点紧紧张。紧张。OK 啊，好了好了好了好了。来来来，你坐着啊。傍晚，我坐在天台上看风景，天有些凉了，他从我身后走来，为我披上了毯子。<笑>我们肩并肩坐着，他给我暖手，唱起了我最喜欢的那首歌。<笑>家里出事了。家里出事了。工资没了。什么？工资没了。那个工工作其实那个。排第二吧，身体排第一，保重身体，别别，别那个，把身体熬坏了，想家了就回家看看。啊，哎，你想听什么歌？我给你唱一首。是兄弟呀、啊，想你了。<笑>兄弟呀、啊，想你了。你你在那嘎达还好吗？哭出来就好了。你看，我手比你手还凉。掌声鼓励鼓励，谢谢谢谢啊。没事没事没事没事没事没事没事没事没事。嗯，不要紧张，我们都会好好的活下去的。嗯，好，我们活下去。好，所以你不要紧张，也不要害怕，放轻松。加油，加油！好，掌声鼓励鼓励，这是一个给予勇气的过程。你麻烦给这个超越的这个幻想打个分，一到十分。你觉得女孩子这样幻想，你觉得浪漫吗？我觉得浪漫的。你觉得浪漫？十分，十分浪漫。十分的，你好也觉得。十分，十分浪漫，十分。好好好，那明浩呢？就打几分？我觉得也是十分吧，你也是满分。可你刚刚没有演示，会不会觉得有点遗憾
？我主要是觉得他有点紧张，我怕他状态不行。啊，你有点紧张是不是？嗯。好，那不要，那先休息一下好不好？休息一下啊，咱们换下一个啊啊。好，我们来进第二个女生的浪漫幻想。最浪漫美好的爱情是彼此相对无言，却好像已经说了很多。哎。所以我想知道，在互相对视一分钟的情景下，你会想对我说什么？我觉得可能像秦岚姐，嗯，为啥、啊？呃，因为我觉得秦岚姐身上最大一个特点就是特别的知性，知性，对对对，所以我觉得她认为的那种爱情观，应该是就是说两个人可能彼此之间的这个心有灵犀的这个程度，要是匹配的，要是一样的，所以就是两个人在一起可能就不需要说太多什么别的东西，就能明白你想做什么或者我想做什么，好。明浩说：“这是一个比较知性的女孩子写出来的浪漫场景，你们同意吗？”嗯。好，那现在大家把眼睛闭上。那么刺激。好，看看，如果是你，请往前走，先不要张开眼睛让大家。好，张开眼睛，噔噔噔噔。OK， 秦岚对于就是明浩猜到这个是你的意外吗？就他他猜的有一点，还挺透彻。这桥段其实是有一个艺术家、啊、叫阿布，啊、他跟呃吴雷之间的一段对视是挺让我感触的。哦、对。他们两个分开了二十年，没有再见面。是，是然后那个男男士突然出现在对面的时候，嗯、那个感情来的瞬间，对不对？就是对。所以这是你觉得最浪漫的事。嗯，那麻烦你眼睛闭上。好，来，三、二、一，眼睛打开。哎，你好，你好，好，眼睛再闭上，小兰，嗯。我我我感觉刚刚你好像我们在说些什么，嗯，啊，嗯，我感受到的是，嗯。你把我们一号放在哪里？我怎么会？好，不在职业。谢谢你，谢谢，谢谢。我都觉得好有收获的，因为我觉得这样的对视啊，平时会很少有这样机会可以那么久的，是不躲避彼此的眼睛
，然后特别真诚的去对我，很真实的感觉。你好，我会我会感受到他很强的一种温暖的气场，然后他会感应到我微弱的情绪的一种互动，然后跟明浩，因为可能大家都私底下是好朋友，所以也知道彼此一些辛苦。我在心里默默的感受就是，你特别棒，你要加油的感觉。嗯，嗯好了，那还是要到第三个。那第三个，那我想你你你来帮我们念这个。我的心动是喜欢的那个你突然降临，但是那个你有一些特别。这一天我正在追一本我非常喜欢的连载漫画，神奇的故事就这么发生了。男主角从漫画书里面走到了我的身边，然后向我告白。哎，干嘛呢？<笑>你怎么从书里面出来了？<笑>看漫画呢。啊。我不喜欢看这个。我喜欢看你。哎，这厉害！哎，这个转的厉害，这个转的厉害！哇，谢谢谢谢谢谢！哎呦，厉害厉害厉害，高手，高手，好，磕到了磕到了。好，那你我给你再回去再回去啊。随便演，随便演。嗯，哎呦，你穿越了。回不去了，那怎么办呢？要不你跟我一起回去吧，要不你跟我一起回去吧，要不你跟我一起回去吧。啊，那我会变成谁呢？变成谁都可以，是你就行，是你就行。有了吧？可以可以可以。哎呦，那我回去了。啊、<笑>可以吗？可以吗？可以,可以几分几分？满分。满分。好好，那回去回去回去。挥手，挥手，挥手。呃，嗨、啊，你好。哎，你好。现实生活中来了，我以为我刚刚在看漫画，结果我跑到你的世界里来了。可是可是我在看漫画，我看漫画中的人物就是你。我是个怪物哎。可是我喜欢你这个怪物啊。你喜欢怪物？对。我看了漫画是美少女战士，我看里面是你是里面的战士啊。没有，我是里面那个公主，你在保护我。所以是美女与野兽，我是野兽。对。哇，好浪漫！你好，你好。那我现在是野兽的样子吗？那没有，你现在特别帅。那所以你会像里面一样永远保护我吗？会。真的吗？我的妆法是一直都在。<笑>可以一直帮我画好好的妆。我会一直帮你粘头套的。我会一直保护你的。好的，谢谢你。谢谢谢谢两位谢谢谢谢谢谢谢谢，哎，挺好玩的。
异同的这个感觉，我突然间想到了上大学时候的感觉，所以我刚才会很放松。对，我要我要很紧张的时候，我就很焦虑；但是我很放松的时候，我我是打开的。其实我我在说，我说我看的是《蜡笔小新》，我以为他是欧美啊，结果他我长大了，大了，超酷的吧？超酷的，超酷的，超酷的。三位女嘉宾同时拥有专属的平行时空的波段，秦岚姐波段是 C 零一，超越的波段是 C 零二，一彤姐的波段是 C 零三。男嘉宾呢就根据抽签的顺序，将手中的对讲机调到专属的波段，向他发出信号。收到信号的女嘉宾呢要在六十秒之内做出回应。如果女嘉宾同意邀请的话，搭组成功；未成组的男嘉宾就留局，由女嘉宾率先发出信号。喂喂喂。我坐下了，感觉要穿越了。啾啾啾啾啾啾，这是要签约？天哪，还要签约？这种形式真的觉得特别的，特别有形式感。不知道以后谁会选我？没准红明浩会不会选我？<笑>这种搭档我觉得也挺奇妙的。我怎么听他们频道的呀？我可以窃听风云吗？好，各位，现在是我们的第一轮男嘉宾的选择时间。先调好频段以后，我就 Q 一二三，以后就选，好不好？三、二、一。我觉得他是不是还是会选秦岚呀？我觉得应该会，是对啥？这种等待还是挺奇妙的。肯定是给秦岚姐打过去啊，让他们俩一拍即合。嗨 ，Q， 你好，我是 K。嗯、uh, ，今天下午非常开心认识你。然后我们第一次认识的时候是透过声音来认识彼此，觉得很有默契，然后喜欢的东西也很接近。我希望我可以当一个很好的搭档，谢谢你，请多多指教。请多多指教。这种感觉还真的是挺奇妙的。嗯。哎，怎么没动静了？应该是信号问题吧。我想他是故意的吧？还是是机器坏掉？还是怎么回事？怎么一直不给我回应？也不想那么快就给出答案。就这个思考的时间，不只是给我，也是给对方。Hi K， 我是 Q。Hi K， 我是 Q。嗯，今天真的是很特别的方式，然后有一个很不一样的开始，也有很多不期而遇的嗯巧合和缘分，所以期望在今后的日子做一对好的拍档，希望在后面的创作中。我们两个都可以天马行空的去设计很多意想不到的甜蜜的场景。谢谢，好，我们会一起加油的，我也会让自己脑洞大开，呃，所以我们算是成功吗？是在六十秒之内吗？应该应该应该应该应该一定在那个秒数之内。明道，我们成功了吗？我觉得我们成功了，不管成功，听你讲。恭喜秦岚姐和以豪哥组成创作搭档。一颗石头放下来了，天哪，为什么那么刺激？各位注意注意，第二位选择的是燕玲。燕玲如果她的选择搭档成功的话，第三组就自动成组了。好，了解了，我们现在就准备开始，三、二、一。哎呦我去！我这都摁到多少了
，但他有可能想想超越，我觉得有这可能性。紧张啊！万一人给我拒了怎么办？还是希望，就是挽留住自己这张老脸。呃，你好，呃，你好，李一桐，我是王艳林，希望我们这次平行空间的旅程是轻松的，然后愉快的。刚才我们做的那个，我觉得虽然很放松，你能给我带来这个很放松的感觉。完了，这么紧张吗？吗就是那有点紧张，希望你能够选择我，然后共同创作出轻松，然后纯粹。呃，真挚的剧目来，谢谢<咳>。我听人觉得还很轻松，亏到自己这么紧张呢，这真被人拒绝了，我就演独角戏。反正你也挺给挺能给我惊喜的，然后就是，我也期待我们两个在一组，然后能创作出来更多好玩儿，嗯的小作品。所以说，嗯，我愿意。谢谢你，谢谢你。你好，李一桐，我是王艳林啊。哎，你好，我是李一桐，王艳林，请多多关照。多多指教，多多指教。那个先别聊了，别别聊了。那个网友见面了啊！<笑>恭喜我们燕林哥哥一彤姐组成了创作搭档。那第三组怎么办？明浩跟超越，你们两个没有什么可以选的，你们就自动成组了啊、哎！所以接下来我们要恭喜明浩和超越组成了创作搭档。现在有请共同签署搭档合约，开启你们的浪漫平行时空之旅。辛苦了，谢谢，很开心，很开心，太好了，太好了，期待我们的合作，期待，期待，哇，耶，感觉拍成成功，很厉害，蜡笔小新，没有，没有，没有，没有，哎，你也在这儿啊？好巧啊，我们俩分一组啊，刚做什么？啊？<笑>逗你的，我逗你。刚刚我有一个问题，挺好奇的，嗯，因为你。好像也没有怎么回答。其实，在刚刚那个问题里面、嗯，如果刨去你今天那个搭档，嗯，你会选谁？选你。真的？嗯，我想的也是你。哇，真的，太有默契了，就是。那我问你啊，这三个女嘉宾里面，谁最好看？你。今天的妆还行。哎哎、好看。嗯嗯，可以吗？行行行，好。<笑>不是因为我都没，都已经要签了，我只能说是你好看了。你摸着自己的良心，不是这么认为的吗？我现在，咱们还有，好多那么久了呢。嗯，对。然后现在要签约。啊啊，真的好。对，这有两个，就是特别形式感。恭喜你们成为平行时空遇见你的创作搭档。节目组尊重且不限定你们任何奇思妙想的创意和表达。从现在开始，请进行碰撞你们的创作灵感，自由展现你们的爱情想象。期待你们用自己心中最甜蜜浪漫的方式，开启这一段美好的偶像剧之旅。如对上述节目组规定无任何疑义，就请签署属于你们的搭档合约吧。刘宇豪和。秦岚、杨超越和侯明昊自愿成为创创搭搭档，特别开心，能和你合作。咱俩有没有弄弄个口号什么的？加油，我们是最棒的。嗯。
。一同艳林，真金白银。好，就就这个。一头艳林，真金白银。耶！呜。加油！加油！您觉得你们会开启一段怎样的平静时光？接下来应该还是挺浪漫的嘛，大家一起去构想两个人物，然后怎么样的一种恋爱的方式，我还蛮期待的。希望我们可以是在。大自然中创作，看是可以有一个车子还是什么样的一个环境，到处移动这样子，把自己想演的角色，把自己心目当中平行时空想表达的这个情感去给它表达出来。我跟叶琳达出来的东西真的是未知的，最神秘的东西就是最期待的，能让大家去感受到，然后我想象中的世界，想象中的感情和爱情。对于接下来我跟超越的合作。我还是挺有信心的，我觉得呢，应该能跟他碰撞出一些特别有意思的火花。我爱你，爱要勇敢说出来，不要让美好错过。吻我，我一直都想找一个真正能够懂我、赏识我的人，这不是我吗？你能穿着这个做铁门槛吗？你让我吸影是不是？我有追过别的女生，我追过几个，追到了吗？不准交接，怎样？你这样，喂，哎呦呦呦呦，一定要写下来。其实写的都不是不够精准。有时候模糊是种美感，但有的事情具体的事情还是把它说清楚比较好。那我二十多年跳舞就白费了，你知道吗？两个钢铁直男，他们配不上我，我实在是不爽啊。那我觉得你之前的感情没有成功也是有一定的原因的。那我觉得你到现在单身也是有原因的。出去走走，我有点累了现在就上小红书搜“平行时空”，猜剧情，赢大奖，一起瓜分十万现金。二零二零年十二月二十一日二十二点起至二月十七日十二点，登录腾讯视频，观看《平行时空遇见你》，参与《平行时空》糖分补给站活动，为你喜爱的创作搭档发电。每周排名第一的创作搭档将获得片尾专属彩蛋曝光，每周电力值贡献前三名的用户还能获得一人随机签名照福利。总榜第一的用户可以获得节目中指定一人使用签名道具一份和指定一人签名照一张。总榜第二三名用户可获得指定一人签名照一张。感谢独家社交媒体平台新浪微博、微博台马、微博综艺对本节目的大力支持。上微博带平行时空遇见你话题词发博，边看边聊。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐。